வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் சபைக்கு விருந்தாக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை அத்தியாயம் ஏழு விடுதலை ஒரு நாள் விடுதலையுற்றான் எப்போதும் விடுதலையுற்றான் மறுநாள் காலை பொழுதும் விடையுது சோமநாத ஐயருடைய வீட்டுல சித்தார்த்தம் நடக்குது அவருடைய அப்பாவுக்கு முத்தம்மாளும் தன்னுடைய மாதவிடாய் காலம் முடிஞ்சு குளிச்சிட்டு தலை குளிச்சிட்டு அவளும் வீட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்துட்டா முத்து சீப்பா தீட்சிதரும் குப்பசாமி தீட்சிதரும் பிராமத்த பிராமணர்களா அழைக்கப்படுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த முத்து சீப்பா தீட்சிதர் இருக்கார்ல அவர்தான் புரோஹிதர் இவங்க ரெண்டு பேரும் காலையில ஒரு பத்து மணிக்கே சோமநாத ஐயருடைய வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க ஆனா பகல் ரெண்டு மணி ஆகியும் சோமநாத ஐயர் அவருடைய மெத்தையை விட்டு கீழே இறங்கி வரவே இல்லை காரணம் அவருக்கு பலமான தலைவலி வந்திருக்கு இதுக்கு இடையில அந்த தீட்சிதர் இருவரும் எவ்வளவு நேரம் தான் அமைதியா உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஒரு பொம்மை போல அதனால அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு விவாதம் நடக்குது அதாவது பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப முத்துச்சீபா தீட்சிதர் சொல்றாரு ஜீவன் முக்தி இந்த உலகத்துல அதாவது இந்த சரீரத்துல சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா இந்த சரீரத்துல ஏற்படும் முக்தி எப்போதைக்குமே இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா இங்கே நிற்ப இங்கேயே இருப்பது நிச்சயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு குப்புசாமி தீட்சிதர் முத்து ஜீபா தீட்சிதர் இருக்கார் இல்லையா அவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு விடுதலைனாவே என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிற விஷயமே எனக்கு இப்பதான் தெளிவா புரியுது முதல்ல நான் உங்களுக்கு விடுதலைனா என்னன்னு அர்த்தம் சொல்லிடுறேன் அதை கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு விடுதலைங்கிறது ஒரு முறை பெறப்பட்டுட்டோன்னா மறுபடியும் தலையெடுக்கவே முடியாது முக்திக்கு பிறகு பந்தம் இல்ல சர்வ பந்த நிவாரணமே இந்த முக்தி அந்த சர்வ பந்த நிவாரணமானது சர்வ துக்க நிவாரணம் சர்வ துக்கங்களை ஒரேடியாக தொலைக்கும் விடுதலை அப்படின்னு இருக்கு ஒருவன் இந்த நிலைமைய பெற்றுட்டானா மறுபடியும் அவனால பந்தத்துக்குள்ள நுழையவே முடியாது அதாவது தாய் தந்தை மனைவி மக்கள் அப்படிங்கிற பந்தத்துக்குள்ள வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு முத்து ஷீபா தீட்சித அப்ப சொர்க்கலோகத்துக்கு போன பிறகும் அங்கிருந்தும் வீழ்ச்சி அடைவது அப்படின்னு நம்ம நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொல்லுதே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு குப்புசாமி தீட்சிதர் கேட்கிறாரு எனக்கு அந்த விஷயத்த பத்தி எல்லாம் தெரியாது ஆனா ஜீவன் முக்திக்கு நான் சொன்ன அர்த்தம் தான் சரியானது அப்படின்னு சொல்றாரு இத நீங்க எந்த சாஸ்திரத்துல வேணாலும் போய் நீங்க சரி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு முத்து ஷீபா தீட்சிதர் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயத்த பத்தி நெடுநேரமா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ கடைசியா ஒரு வழியா சோமநாத ஐயர் மாடிய விட்டு கீழே இறங்கி வர்றாரு இங்க என்ன விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு காரசாரமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு குப்புசாமி தீட்சிதர் தான் சொல்றாரு ஒரு முறை ஜீவன் முக்தி பெற்றுட்டா எப்போதுமே உள்ளுக்குள்ள வர முடியாது அதாவது பந்தத்துக்குள்ள வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அத பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு இந்த விஷயத்துல உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு சோமநாத ஐயரை பார்த்து முத்து ஷீபா தீட்சிதர் கேட்கிறாரு எனக்கு வேதாந்த விவகாரத்துல எல்லாம் பழக்கம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு சோமநாத ஐயர் அப்ப திடீர்னு விசாலாட்சி அவங்களுக்குள் முன்னாடி வரா ஜீவன் முக்தி இந்த உலகத்துல சாத்தியம் என்பதே பொய் நீங்க அதை அடைஞ்சவங்களை பார்த்திருக்கீங்களா அல்லது நீங்களாவது அதை அடைஞ்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறா சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து இந்த பெரிய ஒரு ஜீவன் முக்தர் அப்படின்னு சொல்றாரு சோமநாத ஐயர் அன்னைக்கு சாயங்காலமே முத்தம்மாள்ட்ட அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு விசாலாட்சி சந்திரிகையை கூட்டிட்டு மயிலாப்பூர்ல இருந்து புறப்பட்டு பட்டினம் தங்க சாலை அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற அவளுடைய இன்னொரு உறவுக்காரவங்க வீட்டுக்கு போறா அவங்க விசாலாட்சிக்கு எப்படிப்பட்ட உறவனா இவளுடைய பெரியம்மா பொண்ணு தான் அந்த பொண்ணு அந்த அம்மாவோட பேர் பிச்சு அவளுடைய புருஷன் பேர் சங்கர ஐயர் சங்கர ஐயர் தங்கசாலை தெருவுல ரொம்பவும் பிரபலமான ஒரு மிட்டாய் கடை வச்சிருக்காரு அந்த கடையில இருந்து அவங்களுக்கு லாபம் அதிகமாவே வருது அதனால அவர் கைகள்ல காப்பு வயிற மோதிரம் கழுத்துல த பெரிய தங்க சங்கிலி போட்டு பார்க்கறதுக்கு ஒரு பணக்கார பின்பத்துல இருக்காது அவருக்கு வயது முப்பது தாண்டி இருக்காது முப்பதுக்கு உள்ளதான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாவும் இருப்பாரு அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே குழந்தைகள் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு தான் இப்ப நம்ம விசாலாட்சி வந்து சேர்ந்துருக்கா அவ வந்து சேர்ந்த அடுத்த நாள் காசையில இருந்து ஒரு சன்னியாசி வராரு அவங்க வீட்டுக்கு அவர் பேர் பால சன்னியாசி அவர் ஜாதியில தென் தேசம் பிராமணர் போல தான் இருப்பாரு ஆனா பார்வைக்கு வட தேசத்து பிராமணர் போல இருப்பாரு நல்லா சிவப்பா புஷ்டியா உயரமா ஆஜானுபாகு போல இருப்பாரு அவரும் பாக்குறதுக்கு ஒரு வடிவான அழகுடையவரா இருப்பாரு அவருக்கு ஒரு நாலஞ்சு பாஷை நன்றாவே தெரியும் 
அவர் சங்கீதத்திலையும் வித்துவான் தான் இவர் வந்து ஜீவன் முக்தி அடைந்து விட்டதா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா சதா இவருடைய முகத்துல அந்த கவலையோட ரேகை வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மகா மேதாவி உலகத்துல இருக்கிற மூட பக்திகளை எல்லாம் சாதாரணமாவே போக்கிடுவாரு ஆனா தீய விதிவசத்தால தமக்கு தாமே மானசிகமா பல புதிய மூட பக்திகளையும் பொய் பிச்சுக்களையும் உற்பத்தி செஞ்சு கொண்டு ஓயாம அது கூடிய போராடிக்கிட்டு இருக்காரு அதாவது அவர் இன்னும் ஜீவன் முக்தி அடையல ஆனா அடைஞ்சிட்டதா மத்தவங்களையும் நம்ப வச்சு அவருடைய உள் மனசையும் நம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த முயற்சியில தான் இருக்காரு அவரு விசாலட்சி அந்த வீட்டுக்கு வந்து மூன்று நாட்கள் முடிஞ்ச பின்பு ஒரு நாள் மாலை பொழுதுல நிலவு தோன்றும் நேரத்துல மிட்டாய் கடைக்காரர் சங்கரையர் அவருடைய வீட்டோட மேடையில அழகிய நிலா முற்றத்துல நான்கு நாற்காலி போட்டு நடுவுல ஒரு மேஜ வச்சு அதுல சிற்றுண்டிகளும் தேநீர் வெற்றிலை பாக்கு பூக்கள் எல்லாம் வைக்கிறாரு வச்சுட்டு அதை சுத்தி நாலு மேஜை இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுல சங்கரையர் காசையிலிருந்து வந்திருக்கும் பால சந்நியாசி சங்கரையருடைய மனைவி பிச்சு விசாலாட்சி இவங்க நாலு பேரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க சிற்றுண்டிகளையும் சாப்பிட தொடங்குறாங்க குழந்தை சந்திரிகை கீழப்படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு காவலா இடிய குளத்தை சேர்ந்த ஒரு கிளடியும் அதாவது அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யற கிளவியும் உட்கார்ந்துருக்கிறா சங்கரையருடைய வீட்டு அந்த முற்றமானது அந்த நிலா ஒளியில ரொம்பவே அழகா ரம்யமா காட்சி அளிக்குது நாலு பேரும் நாலு வகையான அந்த இனிப்பை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப சங்கரையரும் காசியில இருந்து வந்திருக்காரு இல்லையா பால சன்னியாசி அவங்க ரெண்டு பேரும் வேதாந்த விஷயங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க சங்கரையருக்கு வந்து இந்த வேதாந்தத்துல வந்து ரொம்பவே ஆர்வம் அதிகம் அதுல கிருக்குடைய வரப்புன்னு கூட சொல்லலாம் அதனால தான் இந்த சன்னியாசிய பார்த்ததுமே இவருக்கு பிடிச்சு போய் அவரை பரமகுருவாவே பாவித்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து சில தினங்கள் அவரை வந்து நல்லபடியா கவனிச்சு அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவரை கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு சன்னியாசியோட உண்மையான பெயர் நித்யானந்தர் அவருக்கு வயது இருபத்தி எட்டுக்கு மேல இருக்காது இருபத்தி எட்டுக்கு உள்ளதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பாரு வடிவான மன்மதனும் போலயே இருப்பாரு அவரை பார்த்த உடனே நம்ம விசாலாட்சிக்கு அவர் மீது காதல் வந்துருச்சு ஒரு மயல் வந்துருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதே போலதான் அந்த சன்னியாசிக்கும் விசாலாட்சியை பார்த்த உடனேயே அவருக்கு ஒரு பெரும் மயல் வந்துருச்சு நித்யானந்தர் தான் சன்னியாசியாச்சு அவருக்கு எப்படி நம்ம விசாலாட்சி மேல காதல் வரலாம் அது எப்படி நியாயமாகும் ஆனா மன்மதனுடைய அம்பு கிட்ட இருந்து யாராலையும் தப்ப முடியுமா என்ன காற்றையும் நீரையும் இலையையும் மட்டுமே சாப்பிட்டு தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற விஸ்வாமித்திரர் முதலான மகரிசிகள் கூட மன்மதனுடைய அம்ப எதிர்த்து நிக்க வலிமையற்று போய் தான் இருந்தாங்க எட்டையப்புறம் கடிகை மூத்து புலவ தன்னுடைய நூல் ஒன்றுல மன்மதன் தான் எல்லா கடவுள்களை விடையும் வலிமை உடையவர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு பார்வதியம் மறந்து தவ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற சிவபெருமான் மீது மன்மதன் அம்புகளை போடும் பொழுது அவர் கோபம் கொண்டு மன்மதனை தான் எரிச்சாரே தவிர அந்த அம்புகளுடைய திறமையிலிருந்து அவரால் விடுபடவே முடியல அப்படி அவரால் விடுபட முடியாம தான் காமன் அம்புகளுக்கு தோற்று போய் ஜெகன் மாதாவை மனம் புரிஞ்சுக்க அவருடைய திரு உள்ளமானது துடிச்சிச்சு மேலும் மன்மதன் மகாவிஷ்ணுவின் குமரனான பிரம்மாவுடைய சகோதரன் அவனே பிரம்மன் அவனுடைய அந்த தோன்றல் தொழிலானது எப்படி நியாயமற்று போகும் நித்யானந்த பால சன்னியாசி ரிக்வேதங்களை முழுமையா கற்று தேர்ந்தவர் முக்கியமான தசோநிபங்களையும் சந்திர பாஷங்களையும் கற்று தெரிந்தவர் எண்ணற்ற நூல்களையும் இதிகாசங்களையும் பிராண காவியங்களையும் நாடகங்களையும் கற்று பயிற்சி உடையவர் இந்த மதத்துக்கும் இந்த நாகரிகத்துக்கும் தக்க பிரதிநிதியா கருதப்படுகிறவர் அவர் தான் இது தவிர இந்தி வங்காளி மகாராஷ்டிரம் தெலுங்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ஆறு பாஷைகள்ல உயர்ந்து தேர்ச்சி உடையவர் அவர் அவருக்கு நல்லா எழுதவன் தெரியும் வாசிக்கவன் தெரியும் அதே போல சிறந்த சாஸ்திரங்களையும் காவியங்களையும் நன்கு கற்று தெரிந்த ஒரு தெளிவான அறிவு உடையவர் அவர் பேசுற ஒவ்வொரு வேதாந்தத்தையும் நம்ம வெறும் வாய்ப்பேச்சு அப்படின்னு நம்பிடக்கூடாது அவர் உள்ளத்துல பலவித ஆராய்ச்சிகளாலும் உயர்ந்த கேள்விகளாலும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திட்டு தான் அவர் வாய்வழியாவே பேச ஆரம்பிப்பாரு அவர் முக்தி அடைகிறதுக்கு அவருக்கு தடை ஒன்று இருக்கு அந்த தடை என்னன்னா அவருக்கு மனைவி இல்லாதது தான் ஏன்னா இந்த உலகத்துல பொருள் இல்லாட்டாலும் கல்வி அறிவு இல்லாட்டாலும் ஒருவனால ஜீவன் முக்தி அடைய முடியும் ஆனா காதல் விஷயத்துல வெற்றி பெறாதவன் முக்தி அடைந்து இந்த உலகத்துல வாழ்வது ரொம்பவே சிரமமானது 
இந்த உலகத்துல இன்பமானது பல வகையில பலர் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சில பேருக்கு உணவு சாப்பிடுறதே பெரிய இன்பமா இருக்கும் சிலருக்கு கல்வி கத்துக்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு நடனம் சங்கீதம் இப்படி பல கலைகளை கத்துக்கிறதுல இன்பம் இருக்கும் ஆனா இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப இன்பமயமானது என்னதுன்னா காதல் இன்பம் தான் அது காடா இருந்தாலும் சரி நாடா இருந்தாலும் சரி விலங்குகள்ட்டையும் காதல் இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட காதல் இன்பத்துல தான் மூழ்கிகிட்ட இருக்காரு நித்யானந்தர் நித்யானந்தர் என்ற அந்த பால சன்னியாசி அதனால அவருக்கு விசாலாட்சி மீது காதல் வந்ததுல எந்த தவறும் இல்ல ஒரு நாள் மாலை பொழுதுல நித்யானந்தரும் விசாலாட்சியும் மிட்டாய் கடை சங்கராயர் வீட்டு மாடியில தனியா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை பத்தி பால சன்னியாசி சன்னியாசத்தை விட்டு நீங்கி லௌகீக வாழ்க்கையில புகுந்து விசாலாட்சியை மனம் புரிந்து கொள்வதற்கான காரணங்களை எல்லாம் அவகிட்ட விழாவாரியா எடுத்த சொல்றாரு அவளும் அந்த காரணங்கள்ல இருக்கிற நியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்றான் உடனே கால தாமதம் செய்யாம சந்திரிகையை கூட்டிட்டு எழும்பூர்ல இருக்கிற வீரசலிங்க பந்துல வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க போறதுக்கு முன்னால இப்படி காவி உடையில போக கூடாதுன்னு நித்யானந்தர் தன்னுடைய காவி உடைகளை எல்லாம் கழுத்தி எரிஞ்சிட்டு வெள்ள வேஸ்டியும் நேர்த்தியான சட்டையும் பஞ்சாபி தலைப்பாகையும் அணிஞ்சுக்கிட்டு போறாரு அப்படி அணிஞ்சுக்கிட்டு வர வர பாக்குற சங்கர ஐயர் அப்படியே உங்களை பாக்குறதுக்கு நேபாளத்து ராஜா மகனை போல இருக்கு சுவாமி அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு அவர் சொல்றாரு இன்னும் இணையே நீங்க சுவாமின்னு சொல்றீங்க நான் தான் சன்னியாச கோலத்தையும் தொலைச்சிட்டேன் பழைய நித்யானந்தம் அப்படிங்கிற பேரையும் தொலைச்சிட்டேன் இனி என்னுடைய விசாலாட்சிக்கு ஏத்த பெயரான விஸ்வநாத சர்மாங்கிற பேரை தான் வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல இருந்து இந்த கதையில நித்யானந்தோட பேரு விஸ்வநாத சர்மா விஸ்வநாத சர்மாவுடைய இந்த லௌகீக வேஷத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே விசாலாட்சிக்கு அவர் மீது இருந்த காதலானது கண்ணு மண் தெரியாம பல மடங்கு அதிகரிக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் வீரசலிங்க பந்தலோட வீட்டுக்கு போறாங்க விசாலாட்சி பந்தலுட்டையும் அவர் மனைவி கிட்டையும் விஸ்வநாத சர்மா அவளை மனம் புரிஞ்சுக்கிற போற அந்த செய்திய சொல்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம் ஏன்னா வீரசலிங்க பந்தலோ பல இடங்கள்ல அவளுக்காக வரன் தேடிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா ஒண்ணு கூட அவர் நினைச்ச மாதிரி திருப்தியா இல்ல இதை கேட்ட உடனே வீரசலிங்க பந்தலோ கடவுளை தான் பிரார்த்தனை செய்யறாரு உனக்கு நல்ல மணமகன் அமைஞ்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாமே கடவுளோட செயல் தான் நாம உன்னை நினைக்க கடவுள் உன்னை நினைச்சிருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு விஸ்வநாத சர்மாவுக்கும் விசாலாட்சிக்கும் விரைவிலேயே திருமணம் நடக்குது கோபால் ஐயங்காருடைய திருமணம் நடந்து முடிஞ்ச இரண்டாவது வாரத்துக்குள்ளேயே இவங்களுடைய திருமணமும் சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி நல்ல முறையில நடந்து முடியுது திருமணம் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே மிட்டாய் கடைக்காரை சங்கர இருக்கார் இல்லையா அவரோட முயற்சியாலும் வேறு சில நண்பர்களோட முயற்சியாலும் விஸ்வநாத சர்மாவுக்கு ஒரு வேலையும் கிடைக்குது தன்மசாலை தெருவில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு குஜராத்தி குடும்பங்கள்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் இந்த மொழிகளை வந்து கத்துக் கொடுக்கணும் அதற்காக அவருக்கு மாதந்தோறும் அறுபது ரூபாய் ப பேசப்படுது சம்பளமா சங்கரையர் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ரெண்டு மூணு வீடு தள்ளி ஒரு வீடு காலியா இருக்கிறதா ஒரு செய்தி கிடைக்குது அங்கேயே இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வந்து குடியமர்த்துறாங்க அந்த வீடு ரெண்டு மூணு அறைகள் கொண்டது பின்னாடி அழகான ஒரு தோட்டமும் இருக்கு உயர்ந்த மாடியும் இருக்கு சங்கரையருடைய உதவியால அங்க அந்த தோட்டத்துல ஒரு கூரை எழுப்பி அதுக்குள்ள குழந்தைகள் வந்து படிக்கிறதுக்கு தேவையான கரும்பலகை உட்கார தேவையான நாற்காலி மேசை புத்தகங்கள் எல்லாமே வாங்கி வச்சு படிக்கிறதுக்கு ஏதுவான இடமா ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைய மாற்றி அமைக்கிறாங்க விஸ்வநாத சர்மா கிட்ட ஏற்கனவே நம்ம சங்கரையருக்கு பக்தி அதிகமாவே இருக்கும் இப்போது நூறு மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு அந்த குஜராத்து பிள்ளைகள்ட்ட இருந்து அவருக்கு சம்பளமும் வர தொடங்குது இதுக்கு இடையில அவரு ஆங்கிலம் தமிழ் பத்திரிகைகள்ல சில சில கட்டுரைகளும் விமர்சனங்களும் எழுதி அது மூலமாகவும் அவருக்கு சம்பளம் வர ஆரம்பிக்குது அது எப்படியும் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறையாம இருக்கும் இப்போ அவருக்கு பல இடங்கள்ல வந்து பம்பாய் கல்கத்தா போன்ற நகரங்கள்ல இருக்கிற பத்திரிகைகளுக்கும் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது இப்ப அவரோட முகத்துல முன்பு இருந்த அந்த கவலையோட அறிகுறி கொஞ்சம் கூட கிடையாது எப்போதுமே அவர் முகத்துல சந்தோஷமும் திருப்தியும் மட்டும்தான் நிலவி இருக்கு விசாலாட்சியோ சொல்லவே தேவையில்லை முன்னமே அவர் ரொம்ப அழகுடையவள் தான் இப்ப முன்னூறு மடங்கு அந்த அழகு அதிகரிச்சு இருக்கு இவங்களோட வீட்டுல ஒரு பசு வாங்குறாங்க அந்த பசுவை கவனிச்சுக்கிறதுக்கும் வீட்டை சுத்தம் பண்றதுக்கும் குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கும் விசாலாட்சி நம்பிக்கையான ஒரு கிழவிய வேலைக்கு வைக்கிறா 
அவளுக்கு மாச சம்பளம் சாப்பாட்டோட சேர்த்து எட்டு ரூபாய் அப்படின்னு பேசப்படுது இவங்களோட வீட்டு செலவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு மேல ஆகாது மாத மாதம் நானூறு ரூபாய் குறையாம சேமிப்பா அவங்களுக்கு கிடைக்குது அத ஒரு பெரிய நாணயம் உள்ள ஒரு குஜராத்தி வியாபாரிக்கு வட்டிக்கு விட்டு அது மூலமாகவும் பணம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ அதிக வேலை பழு காரணமா விஸ்வநாத சர்மாவால குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியல அதனால அவரு அந்த வேலையை கைவிட்டுட்டு பத்திரிகை தொழில மட்டுமே எடுத்து நடத்துறாரு காலையில எழுந்தோன ஹைகோர்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கடற்கரைக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் உலாவிக்கிட்டு இருப்பாரு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துருவாரு வந்த உடனே குளிச்சுட்டு சாப்பிட உட்கார்ந்துருவாரு பதினோரு மணியில இருந்து மூணு மணி வரை அவருடைய எழுத்து வேலைகளை செய்வாரு அப்புறமா சிற்றுண்டி தே தேநீர் இதெல்லாம் குடிப்பாரு அப்புறம் ஒரு மணிக்கு நேரம் கொஞ்ச நேரம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு மறுநாள் எழுதுவதற்கு தேவையான வேலைகளை எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்பாரு அப்புறம் திரும்ப மாலை நேரத்துல குதிரை வண்டியால குதிரை வண்டியில விசாலாட்சியும் சந்திரிகையும் ஏத்திக்கிட்டு கடலோரத்துல சவாரிக்கு போயிருவாரு இரவு ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்புவாங்க எட்டு மணிக்கு சாப்பாட்டை முடிச்சுக்கிட்டு விசாலாட்சியும் சர்மாவும் பேச்சிலையும் விளையாட்டுலையும் மண்மத கேளிகளையும் பொழுது போக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க இரவு பன்னெண்டு மணி வரை அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி என்னதான் பேசுவாங்கன்னு அவங்களுக்கும் அந்த கடவுளுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் இவங்களுடைய பேச்சு சத்தமோ சிரிப்பு சத்தமோ பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்கள பெரும்பாலும் தூங்கவே விடுறதில்ல ஒருவர் பேச்சு மற்றவங்களுக்கு தேன் வந்து பாயிறது மாதிரிதான் இருக்கும் சில இரவுகள்ல விசாலாட்சி ஹார்மோனியத்தை எடுத்து ஸ்ருதி போட்டு பாடக்கூட செய்வான் அந்த பாட்டுல மதி மயங்கி விஸ்வநாத சர்மா எழுந்து குதிக்கவே ஆரம்பிச்சிருவாரு ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்துக்கிட்டு நடனமும் ஆடுவாங்க வேலைக்காரி கிளவியோட குழந்தை சந்திரிகையும் ஒரு அறையில படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல தோட்டத்துல இருக்கிற அந்த சிங்கார பரணியில தான் இந்த தம்பதிகளுடைய கலிகளும் நடைபெறும் ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்காக ஒருவர் படைச்சாரு படைச்சது மாதிரி அப்படி ஒரு அநியோன்யமா சந்தோஷமா இருந்தாங்க விசாலாட்சிக்கு அவர் வந்து ஒரு தெய்வமாவே காட்சி அளித்தாரு இவங்களோட வாழ்க்கை இப்படி ரொம்ப சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஒன்றரை வர ஒன்றரை வருடம் வர எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா விஸ்வநாத சர்மாவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு அவர் ஒரு சிறந்த ஞானியாக இருந்தாலும் யோகமத்தால் முத்தி அடைவது சுலபம்னு கருதி மனசை பல வகையில் இடையூறு செய்யாமல் அடக்கி அடக்கி அவர் இப்படி வந்தனால தான் அவருடைய புத்தி இப்போது கலைஞ்சி போயிடுச்சு எழுத்து வேலையில் சரி அவரால் கவனம் செலுத்த முடியலை வீட்டிலேயே வச்சு ஒரு நாட்டு வைத்தியரை வச்சு சிகிச்சை பார்க்குறாங்க அதுலேயும் பயம் இல்லை சிகிச்சை நடந்துகிட்டே இருக்கு பேசாம மந்திரவாதி அழைச்சிட்டு வந்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு சங்கரையர் சொன்னதுக்கும் விசாலாட்சி சம்மதிக்கல விசாலாட்சி கதி தான் இப்போ பரிதாபமா இருக்கு திடீர்னு சொர்க்க ரோகத்துல இருந்து தள்ளி விட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கு சில நேரங்கள்ல விஸ்வநாத சர்மாவுக்கு நோய் தெளியவும் அதாவது அந்த பைத்தியம் தெளியவும் செய்யும் அந்த மாதிரி நேரத்துல தன்னோட மனைவியான விசாலாட்சிய கூப்பிட்டு தன்னோட பக்கத்துல உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி சொல்வாரு கண்ணே நீ எதற்காகவும் எப்போதும் கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்படாம இருந்தாலே முக்தி அடைஞ்சிடலாம் கவலை இல்லாம இருந்தாலே நமக்கு எந்த நோயும் வராது இந்த உலகத்துல அப்படியே உனக்கு ஏதாவது கவலையும் அல்லது நோயும் வந்துருச்சுன்னா நீ கவலைப்படாம பயப்படாம இருந்தாலே அந்த நோய் உன்னை விட்டு போயிடும் நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் சில நேரங்கள்ல என்னையும் மீறி நான் பயத்துல ஆழ்ந்துட்டேன் அதனாலதான் எனக்கு இந்த நோய் வந்திருக்கு இதுவும் கொஞ்ச நாளும் தான் சரியாயிடும் தானாகவே அது வரைக்கும் நம்மளுடைய சாப்பாட்டு செலவை நினைச்சு நீ பயப்படக்கூடாது நாம இதுவரைக்கும் சேர்த்து பச்ச பணத்தை ஒரு நம்பிக்கையான நபர்ட்ட தான் நம்ம வட்டிக்கு விட்டுருக்கோம் அது மூலமா வர பணத்தை வச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கைய நடத்திக்கலாம் வைத்திய செலவையும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அது கூடவே இன்னொன்னு சொல்றாரு நீ இந்த உபதேசத்தை மட்டும் எப்பவும் மறக்கவே கூடாது என் கண்ணை என் உயிரை விசாலாச்சி நீ என்ன நேர்ந்தாலும் மனதை தளர விடக்கூடாது நீ எக்காலத்திலையும் எந்த வித நோயும் கவலையும் இல்லாம வாழணும் அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் உன் மனசு நோகாம நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டதுமே விசாலாட்சியோட கண்கள்ல இருந்து தார தாரையா கண்ணீர் கொட்ட தொடங்கிறது அதை பார்த்து அவரோட கண்கள்லையும் கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்குது அவ கோர்னு விம்மி அழ இவரும் ஓலமிட தொடங்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் வைத்தியரும் வராரு இந்த காட்சியை பார்த்த அந்த வைத்தியர் சொல்றாரு விசாலாட்சியை பார்த்து 
இனிமே நீ உன் கணவன் திறந்து கொஞ்சம் தனி செய்கிற அடிக்கடி அவனை தனியா சந்திச்சு பேசக்கூடாது அப்படி நீ பேசினா அவனுடைய நோயானது அதிகமாகும் உன்னை பார்க்க பார்க்க நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படிங்கிற தவிப்பு அவனுக்கு வரும் அதனால அவன்கிட்ட இருந்து நீ தள்ளியே இரு அப்படின்னு சொல்றாரு விசாலாச்சியும் அவ சாப்பாடு கொடுக்க போனானா கொடுத்துட்டு உடனே கிளம்பிடுவா அதை தவிர மற்ற நேரங்கள்ல அந்த குடிலுக்கு அவ போறதே கிடையாது விஸ்வநாத சர்மாவும் இதை கவனிக்க தான் தெரிஞ்சாரு ஆனா அவ தன்னை ஒதுக்குறாளோ அப்படின்னு அவருக்கு தோணல அப்படி என்ன கூடியவரும் அவரு கிடையாது ஆனா தன்னுடைய உடல்நிலைய பார்த்து அவ மனசு கலங்குறாளோ அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு அவருக்கு அந்த நோயானது அதிகப்படுதே தவிர குறையவே கிடையாது இந்த கதைக்கு தொடர்புடைய இன்னொரு கதை ஒரு சிறுகதைய கூட பார்க்கலாம் நம்ம வாந்தி பேதி பேய் இது மூணும் புறப்பட்டு இந்தியால இருந்து புறப்பட்டு அரேபியால இருக்க மக்காங்கிற ஊருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு போற வழியில ஒரு முனிவரை சந்திக்குது அந்த முனிவ வாந்தி பேதி பேய பார்த்து கேட்கிறாரு நீங்க மூணு பேரும் எங்க கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லுதுங்க மக்காங்கிற நகரத்துல இப்போ திருவிழா கூட போது நாங்க அங்கேதான் போறோம் சுத்தி இருக்கிற எல்லா திசையில இருந்தும் மக்கள் அங்க கூட்டமா வருவாங்க அவங்கள நாங்க வேட்டையாட போறோம் அப்படின்னு சொல்லுதுங்க அதை கேட்ட முனிவ சொல்றாரு சி வாய மூடுங்க அங்க புண்ணியம் பண்ணவங்க தான் வருவாங்க அங்க வந்து அல்லாவ தொழுது அவங்க மனச சுத்தப்படுத்திட்டு போக போறாங்க அவங்கள போய் வேட்டையாடுறன்னு சொல்றீங்களே உனக்கு கொஞ்சமா சரிவு இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு இத கேட்ட அந்த வாந்தி பெதி சொல்லுது சாமியாரே எங்களையும் அல்லாதான் படைச்சாரு மனித உரிய உயிர்களை வாரி கொண்டு போகும் தொழில செய்யறதுக்காக தான் எங்களை படைச்சாரு இந்த உலகத்துல ஆத்தலும் இருக்கணும் அழித்தலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது உங்களுக்காக வேணா ஒண்ணு பண்றேன் நீங்க எவ்வளவு தொகை சொல்றீங்களோ அந்த தொகையில உள்ள மக்களை மட்டும் நாங்க வேட்டையாடுறோம் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுது இப்படி சொல்றதை கேட்ட முனிவர் சொல்றாரு சரி இப்போ அங்க ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல வந்து மக்கள் வருவாங்க அதுல ஓராயிரம் மக்களை மட்டும்தான் நீ கொல்லணும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு இதை கேட்ட அந்த வாந்தி பேரி பிசாசுகளும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த திருவிழாவில லட்சம் பேர் வாந்தி பேதியால இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வருது அவரு ஒரு நாள் அந்த வாந்தி பேதிய சந்திக்கிறாரு பார்த்து திட்டுறாரு நீ வந்து வாக்கு தவ தவறிட்ட நான் சொன்னதை நீ செய்யல நீ சரியான சு துஷ்டன் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு இதை கேட்ட வந்து அந்த வாந்தி பேதி சொல்லுது நாங்க உங்களுடைய வாக்குறுதிய மீறவே இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிய காப்பாத்தி தான் இருக்கும் நாங்க கொன்னது ஆயிரம் பேர் தான் சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துருமோ நம்மளுக்கு வந்துருமோன்னு பயந்தே பாதி பேர் செத்து போயிட்டாங்க இதுக்கு நாங்க என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லுது அப்பதான் அந்த முனிவருக்கு புரியுது பயத்தாலேயே நிறைய பேர் வந்து தங்களுடைய உடல் நலத்தை கெடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிய வருது இதே மாதிரிதான் நம்ம கதையிலையும் விசாலாட்சி வருத்தப்படுவாளோனு இவரு அவருடைய உடல் நலத்தை கெடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்